ciao a tutti, benvenuti Winter Quartering, sono James ho pensato di fare un video per spiegarvi come funziona il sistema solitario di Stuka Joe è una cavolata non ci sono video in giro, non so se sia perché è una cavolata o perché eh, o perché proprio c'è una carenza di questo contenuto comunque ho pensato di farlo tanto così, così c'è e magari a qualcuno tornerà utile per chi è troppo pigro per leggere due pagine di regole eh, che sono due pagine in cui potevano scrivere ciao in stampatello maiuscolo per <ride> in, eh, tanto per riempirlo perché, eh, perché è veramente semplice ragazzi allora eh, io l'ho acquistato è acquistabile nel prezzo di meno che andare fuori a mangiare una pizza ma se non si può stampare io non direi acquistatelo perché tanto avete le robe fatte bene che se no dovete fare porcherie poi tra, tra inchiostro sprecato eccetera e carta poi ci sono anche queste belle reference cartonate per ogni gioco non c'è qualche regoletta speciale ma insomma cavolate Il sistema di base qual è? Non pensate che c'è questo mega drone bot con l'intelligenza superiore che arriva dal futuro per essere super sfidante e bastonarvi alla grande. È sempre un sistema eh, di giocare contro se stessi, cioè un solitario a due mani. Però, per esempio, qui analizziamo, abbiamo le carte di Caesar Rome vs Goal. Ogni giocatore avrebbe 8 carte in mano, quindi all'inizio hai 8 carte, 8 carte, cioè vai tutte le 8 carte per un turno, per l'altro turno, guardi, vai via di testa, ti rompi le balle, il gioco va anche avanti lento, e quindi qui abbiamo solo 5 carte tra cui guardare, però eh, simula virtualmente con questo segnalino max and, and size quante ne avremo in mano, quindi in questo caso è su 8 quando giochiamo una carta noi la rimpiazziamo immediatamente con un'altra carta però slittiamo qui quando arriviamo a 0 sappiamo che abbiamo finito la mano anche se questo è pieno le carte qui cominciano con le postazioni A e B rivelate vedete A, B, C, D e cominciamo così ogni turno dobbiamo tirare un dado per esempio adesso ci dice D o I quindi riveliamo qua sono coperti in questo caso, riveliamo queste, possiamo giocare o questa o questa, quindi scelte limitate, il meccanismo è questo, scelte limitate, eh, semplicità disarmante, ma è una cosa molto efficace secondo me, e anche divertente, in solitario le partite vanno meglio, sono più veloci, quindi o gioco questa o questa, dico che gioco questa, boh, ne metto un'altra qua coperta, questa va slittata così, gli altri risultati che ci sono sono A, B o C, quindi abbiamo questi qua, se una di queste carte è la coperta la riveliamo, possiamo adoperare una di queste, abbiamo C, D o E, abbiamo A o B, poi abbiamo due cose speciali, abbiamo questo che ci dice, eh, giochiamo la carta C, oppure la minore di quelle rivelate per qualsiasi scopo. Perfetto, no? O quindi o giochiamo la C o la minore, quindi sarebbe solo la D. La minore nel senso dei punti operazione. Quindi abbiamo solo queste due sto turno qua. Perfetto. Altra opzione potrebbe essere questa qui. Cosa vuol dire? Giocate una qualsiasi carta per il suo evento, oppure la minore tra i punti operazione di quelle... Eh, rivelate per qualsiasi scopo quindi o per i punti operazione o per le vendite insomma come vogliamo non abbiamo restrizioni molto semplice molto efficace basta ragazzi questo è questa cosa di avere le scelte limitate eh, fa andare le partite veloci è una cosa una semplicità disarmante però aiuta una volta sei arrivato a zero sai che è finita e bla 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 poi ogni gioco ha il primo ci sono vari cosi ognuno ha qualche regoletto specifica ma sono robe che c'è se non te le scrivi la fai da solo perché è elementare tipo in Cesare ci sono le carte dov'è la carta sorpresa 
vabbè io sono quelli a zero che si possono anche scartare dalla mano se tu ce l'hai la scarti all'inizio del tuo turno cioè, robe e così dai ragazzi spero che questa cosa sia stata d'aiuto e casomai ci vediamo per un altro video e sono stato d'aiuto pazienza dai dormirò lo stesso la notte <ride> ciao ragazzi ciao belli